all right first year so this is going to be the last uh, video in this series this is to do with your acc paper your writing skills and again very straightforward first of all like i kept saying know all the formats 10 नंबर का अगर कुछ भी है तो उसमें से कम से कम दो तीन नंबर तो फॉर्मेट के होते हैं चाहे आप लेटर की बात करें या नोटिस की बात करें सो फॉर्मेट आपका यानी डेट कहाँ आती है आपका नाम कहाँ आता है सब्जेक्ट कहाँ आता है ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बाकी अगैन लाइक आई टोल्ड यू बिगिनिंग मिडल एंड सिक्स डब्ल्यूज एंड ऑल ऑफ दैट यू शुड नो सो लेट जस्ट गो थ्रू दिस क्वेश्चन पेपर राइट अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑन द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ योर कॉलेज सो दैट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड यू नो like there's been there's been a price distribution function in your college and you need to need to write a report so you need to imagine i'm sure you have seen price distribution function so what all happens speeches hoti hain there are like you know uh, dances and cultural things and like you know there might be speeches and finally then ek ke baad ek karke different departments sports uh, various subjects they come and get their prices their prizes and there's a chief guest and all of that so all of it you can you need to be able to write and describe second kya hai write a report or like you know the option is for the principal of the school on the work done by the nss volunteers so if you have seen the nss work happening around your college it should be again be easy like you know local school ko repair repair kiya hai aapko again like you know use your imagination and write this will be for 10 marks and then moving on to diary entry which is pretty simple for instance your poem has been accepted by a poetry magazine for its forthcoming issue and write a diary entry to aapki jo kavita hai usko magazine mein accept kiya gaya hai now you need to write a diary entry describing your feelings obviously it's a positive thing your poem has been accepted by a magazine so you'll just write about your feelings ki you how great you feel it's a great magazine again use your imagination and also like you know maybe you can uh maybe add a couple of lines from your own like you know write a fiction write a poem and add it there you can write the whole poem but uh, just remember that diary entry is for you diary entry is not meant to be shown to others diary entry aap apne liye likhte hain kisi ko dikhane ke liye nahi so this is your own form you can use your imagination to and write सेकेंड ऑप्शन इसमें क्या है टू कॉम्पिटिशन यू एक्सपेक्टेड टू विन इजिली बट यू फेल्ड राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर एक्सपीरियंस एंड फीलिंग सो दिस वन विल बी नेगेटिव आपने सोचा था आप जीत जाएंगे बट आप हार गए सो देन यू नीड टू अकॉर्डिंगली फिगर आउट द टोन एंड राइट योर आंसर दिस इज फॉर सिक्स मार्क्स सिमिलरली नोटिस यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द फॉर्मैट्स अनाउंसिंग द लॉन्चिंग ऑफ अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव अगैन लाइक आई टोल यू नोटिस में आपको क्या करना है यू नीड टू गिव ऑल द डिटेल्स आपको यहाँ पे नाम वाम दे रखा है सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट क्लब सो यू नीड टू साइन एज दैट वसु वसुधा या वासुदेव सेक्रेटरी एनवायरमेंटल क्लब कॉलेज का नाम नहीं दिया है यू कैन ई दर राइट योर कॉलेज नेम और यू कैन जस्ट लाइक यू नो मेकअप अ कॉलेज नेम इमेजनरी कॉलेज नेम दैट इज अप टू यू ओके सो एंड ऑप्शन क्या है रीजन ऑफ कंट्री वेर यू लिव इज डीलिंग अंडर अ वेरी सिवियर कोल्ड एंड सेवरल डेट्स टू द कोल्ड हैव बीन रिपोर्टेड ओके एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द एन एस एस यूनिट ऑफ योर कॉलेज राइट अ नोटिस मेकिंग एन अपील टू ऑल द स्टूडेंट्स टू डोनेट वार्म क्लोज ब्लैंकेट्स क्विल्स एसेट्रा फॉर द पुअर नीडी होमलेस सो इसमें क्या करेंगे अगैन यू आर आस्किंग फॉर डोनेशन फॉर क्लोज एसेट्रा as the president of nss so sign as the president of the nss unit lekin isme naam nahi diya gaya so you can either make up a fictional name koi bhi naam or else you can simply write xyz you can sign as xyz or abc and uske niche president nss of whatever college letter letter like i said especially it's very important you should know the format so for instance uh, letter to uh, of condolence to a friend who has recently lost his this is an informal letter you know letter of condolence आप यानी शोक जता रहे हैं क्योंकि उनकी आपके मित्र के माँ का देहांत हो गया है सो इन दिस केस ऑब्वियसली यू विल नॉट स्टार्ट लाइक द यूजल की और कैसे हो उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल है यहाँ पे भी सब बढ़िया है राइट right? ये शोक पत्र है सो राइट अकॉर्डिंगली इसलिए कहता हूँ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली ओके एंड उसका दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल जो फॉर्मल लेटर है कि आपके शहर को 125 125 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द कंट्री सो यू नीड टू राइट अ लेटर to the hindustan times giving suggestions for controlling the growing air pollution in your city general topic hai but isko thoda aapko so imagine you are in some city whatever uh, delhi bombay kanpur jo bhi aap shehar banana chahte hain shimla kullu aur 
लेट उस शहर को इमेजिन कीजिए और टॉक अबाउट हाउ द एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस एंड ऑल जैसे जिस तरह के क्या बोलते हैं उसको संपाद की लेटर लेटर्स टू एडिटर्स जो आपको अखबार में मिलते हैं उसी तरह का कुछ लिखना है देन पैराग्राफ राइटिंग इज़ वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड लाइक यू नो वन पैराग्राफ अबाउट डीमोनिटाइजेशन जस्ट लाइक वेरी कोर टॉपिक ज़्यादा इसमें आपको माई फर्स्ट डे एट कॉलेज वेरी स्ट्रेट फॉर्वर्ड डायरेक्ट फीचर आर्टिकल इज समथिंग लाइक यू हैव टॉक लाइक यू हैव टॉक अबाउट इज समथिंग वेर यू कवर अ टॉपिक इन डिटेल लाइक यू नो ऑल द फैसेट्स ऑल द एस्पेक्ट जितने भी पहलू है किसी टॉपिक के आपको कवर करने हैं जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं तो यू नीड टू कवर पॉजिटिव नेगेटिव एक्सेट्रा ओवरऑल लॉस ऑफ थिंग्स वाटर क्राइसिस वैसे ही फीचर आर्टिकल जैसे कि अखबारों में आता है दूसरा क्या है इसका ऑप्शन यू आर सुमन सुमना एन इंटरव्यू गो इंटरव्यू इज गोइंग टू पे फॉर द पोस्ट ऑफ एन ऑफिस असिस्टेंट इन अ कॉलेज तो ड्राफ्ट एन इंटरव्यू इन्वेंटिंग पॉसिबल क्वेश्चन आंसर्स इन अ डायलॉग फॉर्म सो आपका इंटरव्यू है किस पोस्ट के लिए ऑफिस असिस्टेंट एक कॉलेज में तो आप कॉलेज के में अप्लाई कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट के लिए सो so उसी के अनुसार आपको एक इंटरव्यू लिखना है कि सबसे पहले इंटरव्यू क्या पूछेगा सो स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो हमने बात की जैसे कि Why do you want to apply this uh, to this job? Why should we give you this job? Why do you think you are the best candidate? What are your strengths and weaknesses? Or do you have any experience in doing office work? Have you worked in a college before? Etc. 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 इस तरह के सवाल होंगे और आपको अपने as सुमन या सुमना अपने जवाब देने हैं Next question is about the resume. You contacted the principal of a college for the post of a teacher. You have been asked to submit your resume along with an application letter. Write your resume and the covering letter. So. रेज्यूमे तो आपको पता है बट कीप इन माइंड किस चीज़ के लिए फॉर पोस्ट ऑफ अ टीचर तो आपका रेज्यूमे भी उसी संदर्भ में होना चाहिए एंड ऑल्सो कवरिंग लेटर इज सिंपली समथिंग दैट यू सेंड सिंपली आप रेज्यूमे नहीं भेजते कवर लेटर जिसमें कि प्रिंसिपल के नाम पे होगा सर जिसमें आप समझा रहे हैं कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपका नाम डिटेल्स बढ़े लाइक यू नो दिस इज सो फॉर इंस्टेंस इट विल गो समथिंग लाइक दिस सर दिस इज टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जोग्राफी इंग्लिश हिस्ट्री जो भी टीचर एडवर्टाइज जैसे अगर आप लिख सकते हैं अगर आपने कहीं विज्ञापन में देखा उनका कि एडवर्टाइज इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन दिस दिस डेट और बस बेसिकली और थोड़ा बहुत जो फॉर्मल लेटर होता है आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली एट्सेट्रा एट्सेट्रा गो थ्रू माई रेज्यूम में एंड होप दैट यू फाइंड मी एलिजिबल एंड कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू समथिंग लाइक दैट यू नो सिंपल कवर लेटर सिमिलरली रिसेप्शनिस्ट एट अ होटल राइट अ रेज्यूम में सो अगैन लाइक यू नो वेरी डिफरेंट रेज्यूम इज अगर आप टीचर के लिए अप्लाई करें तो अलग रेज्यूम में होगी अगर रिसेप्शनिस्ट के लिए अप्लाई करें इट विल बी अ डिफरेंट रेज्यूम है Finally, the last question summary या notes आपको एक topic दे रखा है उसको आपको या तो summary बनाने या notes बनाने हैं notes is somewhat easier because you can do it in point form. It doesn't have to have a flow, but summary needs to be one paragraph and there needs to be a flow in that. So that is about it. Pretty straightforward and I hope this has helped you. And well, good luck for the exams.